हेलो एवरीवन तब सब पोलिटिकल स्पेक्टिकल में स्वागत है आज बट हम फिर सोशल स्टडिज को स्टडी कंटिन्ू करने आज को हम टपिक रखे कंस्टिट्यूशनल बडिज आऊ अगड़ी बढ़ो कंस्टिट्यूशनल बडिज जो खेल नेपाली में के भाई संवैधानिक निकाय ये के हो तो यो नि यो बडिज जो संविधान में लिया मेन्सन कर मेन्सन मात्र कि ऊ कसरी फर्म हो पावर कति हो उसको फंक्शन कति हो सब मेन्सन कर बड़ी होगा कि होता है कंस्टिट्यूशनल बडिज भाई का मेन कंस्टिट्यूशनल बडिज हु कमिशन फर इन्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन अफ एब्यूज अफ एथोरिटी सीआईए जो हम ट्वेंटी वन लेखे पार्ट ट्वेंटी वन अफ कंस्टिट्यूशन में मेन्सन कर अडिटर जेनरल जो ट्वेंटी टू पार्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन ट्वेंटी थ्री पार्ट में इलेक्शन कमीशन ट्वेंटी फोर्थ पार्ट में नेशनल कमी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ट्वेंटी फाइव पार्ट में नेशनल नेचुरल रिशोर्स एंड फिक्सल कमीशन ट्वेंटी सिक्स पार्ट में अभी अदर बडिज इस इनके माथि का सीग्निफिकेन्ट बड़ी होने ते पच्ची अदर अरु बड़ी जो नेशनल वुमेन कमीशन थारू कमीशन मधे मधेशी कमीशन मुस्लिम कमीशन अरुण भी बड़ी हो तर तिहार तस्त सीग्निफिकेन्ट छाइन हमारे लिए अलग तेई भर हमें माथि को बड़ी मत डिस्कस करने मेम्बर यो कमीशन में कस्त कति कति मेम्बर होना पोस्ट कस्त कस्त हो नाम के होता पोस्टर को इसके बारे में हमें अब हेने कमन सब को कमन भर से मैं मेम्बर पैला लिस्ट कर यहाँ से हमें कमन ट्रेन्ड देखना सकता राम से हेन भाई यहाँ के भादा खेल एवटा हेड अटा चाहे अदर मेम्बर्स हाई जस्तु सीआईए में हेन चीफ कमिश्नर छोड़ फोर अदर कमिश्नर छडिटर जेनरल खास भादा खेल अडिटर जेनरल एवटा मात्र हो तर अफिस अफ अडिटर जेनरल में के होता तो अडिटर जेनरल और चार वा डिप्यूटी अडिटर जेनरल होडिटर जेनरल मात्र लेखे भर मैं एवटा मात्र राखे हो अभी पीएससी में चेयरमेन एंड फोर अदर अदर मेम्बर्स इलेक्शन कमीशन में के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड फोर अदर इलेक्शन कमिशनर छन एच आर सी में के चेयरमेन एंड फोर अदर मेम्बर्स एन एन आर एफ सी में के चेयरमेन एंड मैक्सिम फोर अदर मेम्बर्स इस पच्चीस आँच अपोइंटमेंट इन कसरी अपोइंट कर बेला में हमें मेन एवं भेरी इंपोर्टेन्ट काउंसिल के बारे में कुरा करूसिट्यूशनल काउंसिल हई ये एकदम इंपोर्टेन्ट काउंसिल हो अभी इसके बारे में मैं अगिला भिडियो में धेरीचोटी कुरा कर सकते इसको चेयरमेन को प्राइम मिनिस्टर हो इसमें चीफ जस्टिस हो स्पीकर अफ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिव हो चेयरमेन अफ नेशनल एसेंब्ली हो लीडर अफ अपोजिशन पार्टी इन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिव हो डिप्यूटी स्पीकर अफ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिव भी हो इन सब इन सब को रिकमेंडेशन में के होता तो प्रेसिडेन्ट ने ई कंस्टिट्यूशनल बडिज मेम्बर अपोइंट करने हो फर द टेन इयर अफ सिक्स इयर्स हाई छ वर्ष को लगी अब क्वालिफिकेशन हेर हाई तो अब इन क्वालिफिकेशन में हमें कमन कमन कुछ लेखना पाँच सब कमन भक्त भर से मैं इन हो छुट्टा छुट्टे सेपरेट गए तो बड़ी पढ़ना पर्ने हु तर कमन कमन कुछ भैस मैं क्वालिफिकेशन भर सबको कमन में मैं लेखी देखे हाई कमन के भर मैं लेख दिए सुल नट बी द मेम्बर अफ एनी पोलिटिकल पार्टी एट द टाइम अफ एपोइमेंट ऊ एपोइंट होने बेला में ये कंस्टिट्यूशनल बडिज में एपोइंट होने बेला में कुछ पोलिटिकल पार्टी में उसको मेम्बरशिप होने उसी कुछ पोलिटिकल पार्टी को अभी मस्ट बी एटलिस्ट फोर्टी फाइव इयर्स ओल्ड उसको मिनीम एज फोर्टी फाइव इयर्स होने पर्व अभी मस्ट बी आर हाई मोरल क्यारेक्टर ये तो भैया अरे अभी सुल बी ग्रेजुएटेड फ्रम एनी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज बाई गवर्नमेंट अफ नेपाल को गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज कर मान्यता देखे यूनिवर्सिटी उसे ग्रेजुएसन कम्प्लीट कर अभी हेब एटलिस्ट ट्वेंटी इयर्स अफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड अफ बने यो ये सब अलग कमन छब में अभी फील्ड से डिफ्रेन हाई सीआईए में एकाउंटिंग ल इंजीनियरिंग रिसर्च हो जेमा भाई होनी अडिटर जेनरल को एकाउंटिंग में चाहिए अभी पब्लिक सर्विस कमीशन को साइंस टेक्नोलॉजी आर्ट्स ल और सीविल सर्वेन्ट बने पैल्ह हो सरकारी काम कर इलेक्शन कमीशन को लगी तस्त यहाँ के मेन्सन कर मैं भेटि न बुक में भेटे न संविधान में भेटि मैं पाठ में भेटि इसमें बैचलर डिग्री होने मात्र थी हई ते भर इसमें मैं ठा भाई इसमें यूनियन आरएफ सी में के भाई इकोनोमिक्स ल एंड मैनेजमेंट ये मध्य एवं में भैसी होने कुरो है है फर फर ह्यू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को रिटायर्ड चीफ जस्टिस अफ सुप्रीम कोर्ट हु वा प्रोफेसनल इन्वल्व इन सोशल सोशल वर्कस सिलेक्टेड होने कुछ अस पे फंक्सन है अब फंक्सन से हर एक को फरक फरक ते भर इस मैं फरक फरक उसमें लेखे मेन्सन करूँ सुरू में हमें कुरा कमीशन फर इन्वेस्टिगेशन अफ एब्यूज अफ एथोरिटी सीआईए अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग हाई योग भो 
performs investigation on misconduct or corruption done by person holding public post bhaneko sarkari jagir haru khane manchhe haru le kai corruption gare ya misconduct gare bhane tesko investigation garcha it provides suggestion to government for preventing corruption and promoting good governance bhai alyo it recommends departmental action or file case in in court against the accused hai ulle chai ke bhacha ta pahila ti u त्यो मान्छे का काम गरिराछ त्यो विभागमा है त्यो डिपार्टमेन्टमा गरेर चाहिँ एक्सन उस गर्छ अनि बडी नै सेभियर करप्सन छ भने चाहिँ उले डाइरेक्ट कोर्टमा पनि केस फाइल गर्न पाउँछ यो सीआईए को भयो अब अडिटर जनरल महालेखा परीक्षक अब यसको काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसले चाहिँ के हुन्छ अडिटिङ गर्छ के अकाउन्टहरु हेर्ने हो के खास भन्दा खेरि फेडरल लेजिस्लेचर अफिस अफ प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट हैन गभर्नमेन्टहरु कोर्ट कन्स्टिट्युसनल बडी नेपाल आर्मी सबै सरकारी निकायहरुको यसले चाहिँ के गर्छ त अरु अकाउन्ट्सहरु हेर्छ हैन अनि कन्सल्टेड बाइ गभर्नमेन्ट फर एपोइन्टिङ अडिटर्स अडिटर इन अर्गनाइजेसन अर कम्पनी वेयर गभर्नमेन्ट ओन फिफ्टी पर्सेन्ट अर मोर सेयर भनेको जुन 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 उसो बडीहरूमा हुन्छन् जुन जुन कम्पनीहरूमा चाहिँ गभर्नमेन्टको फिफ्टी पर्सेन्ट भन्दा बढी सेयर हुन्छ त्यहाँको अडिटरहरू त्यहाँ को कोले एकाउन्ट हेर्ने टाइपको कुराहरू चाहिँ गर्न भन्दा अगाडि चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ के आएको छ त अडिटर जेनरलसित एकचोटि उस लिन्छ राय लिन्छ रेस्पोन्सिबल फर प्रमोटिङ ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड इन्हान्सिङ इफेक्टिभनेस अफ पब्लिक इन्टिटिज भनेको अब एकाउन्ट हेर्ने भएपछि त अब ट्रान्सपेरेन्सीसित उसको कुरा लिङ्क हुने भइहाल्यो हैन पब्लिक सर्भिस कमिसन लोक सेवा आयोग यसले चाहिँ के हार्ने त लोक सेवा आयोग भनेको खास भन्दा चाहिँ यसको काम भनेको चाहिँ के हो त सरकारी जागिरहरूमा हुन्छ नि त्यो सरकारी जागिरहरूको लागि उस गर्नलाई चाहिँ क्यान्डिडेटहरूको इक्जाम लिन्छ इन्टरभ्यू लिन्छ होइन अनि त्यसरी चाहिँ क्यान्डिडेटहरूलाई सिलेक्ट गर्छ है सरकारी जागिरको लागि त्यसपछि के हो प्रोभाइड नेसेसरी एडभाइस टु गभर्नमेन्ट रिगार्डिङ सिभिल सर्भिसेस भनेको अब ए उसले नै उसहरू सिभिल सर्भेन्टहरूलाई उस गर्ने भएपछि होइन इक्जाम लिनेदेखि लिएर यता उता सबै सिभिल सर्भेन्टहरूको सबै उसले हेर्ने भई सकेपछि एडभाइसहरू पनि उसले नै गर्ने भइहाल्यो अनि कन्डक्ट्स रिटर्न इक्जाम फर एपोइन्टमेन्ट इन नेपाल आर्मी नेपाल पुलिस एन्ड अदर फेडरल सर्भिसेस भनेको नेपाल आर्मीहरूको लागि पनि रिटर्न इक्जाम चाहिँ केले लिन्छ लोक सेवाले नै लिने गर्छ इलेक्सन कमिसन निर्वाचन आयोग यसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले कन्डक्ट सुपरभाइज एन्ड कन्ट्रोल है इलेक्सन फेडरल इलेक्सनदेखि लिएर प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचरको इलेक्सन प्रेसिडेन्टको भाइस प्रेसिडेन्टको लोकल बडिजहरू म्युनिसिपालिटी भिडिसी सबैको इलेक्सन चाहिँ के आएको छ त इलेक्सन कमिसनले हेर्ने हो होइन अनि कन्डक्ट कन्डक्ट रिफ्रेन्डम इन केस अफ नेसनल इम्पोर्टेन्स रिफ्रेन्डम भनेको चाहिँ हामीले पहिले पनि इलेक्सन प्रोसेसको भिडियोमा पढिसकेका छौँ होइन रिफ्रेन्डम भनेको के हो जनमत संग्रह हो रिफ्रेन्डममा चाहिँ के हुन्छ त कुनै पार्टी वा कुनै मान्छेलाई भोट हाल्नु भन्दा पनि मुद्दामा भोट हालिन्छ होइन अनि एउटा मुद्दा हुन्छ एउटा क्वेसन सोधिन्छ यस नो टाइपको क्वेसनहरू हुन्छ नि अनि यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने टाइपको होइन एकदम नेसनल इम्पोर्टेन्सको क्वेसनहरूको उस चाहिँ रिफ्रेन्डमबाट चाहिँ हल गर्ने कुरा हुन्छ इट अल्सो प्रिपेयर्स ब्यालट पेपर एन्ड इलेक्ट्रल रोल्स अब इलेक्सनमा भोट हाल्ने कागज सागजहरू सबै कुराहरू स्ट्याम्प स्ट्याम्प सबै चाहिँ के लिन्छ यसले नै गर्ने अनि इलेक्सनमा इलेक्सनको बेलामा खटिने कर्मचारीहरूलाई पनि को सुपरभाइजहरू सबै यसले नै गर्ने हो यो इलेक्सन कमिसनले नै गर्ने हो नेसनल ह्युमन राइट कमिसन राष्ट्रिय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आइडेन्टिफाइज द भाइलेसन अफ ह्युमन राइट एन्ड रेस्क्यूज द भिक्टिम है कतिखेर ह्युमन राइट भाइलेट भयो भनेर उसले आइडेन्टिफाई पनि गर्छ होइन अनि भाइलेसनमा भएका ह्युमन राइट भाइलेसनबाट भिक्टिमाइज भएका उसहरूलाई चाहिँ गर्छ त रेस्क्यू पनि गर्छ भिक्टिम्सहरूलाई मेक देम अवेयर एबाउट युज अफ ह्युमन राइट नेपाल जस्तो अलि पिछडिएको देशमा चाहिँ ह्युमन राइटमा के के हुन्छ होइन ह्युमन राइटबाट हामीले के के राइट पाउनुपर्छ भन्ने पनि मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन अरे उनीहरू उनीहरू पीडित हुन्छन् उनीहरूले उत्पीडना झेलिरहेका हुन्छन् त उनीहरूलाई म उत्पीडित हुँ भन्ने पनि थाहा हुँदैन यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ चाहिँ अवेयर गराउने काम पनि के हो त ह्युमन राइट कमिसनकै हो है अनि प्रोभाइड नेसेसरी डिरेक्सन टु द पिपल भिक्टिमाइज फ्रम भाइलेसन अफ ह्युमन राइट्स अब के 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 उस लिन सक्छ त होइन लको तर्फबाट के के उपाय अपनाउन सक्छ होइन कोर्टमा केही गर्न सकिन्छ कि गर्न सकिन्छ कम्पेन्सेसनहरू के के पाउन सक्छ उसले भन्ने कुराहरूको डाइरेक्सन पनि केले दिन्छ त नेसनल ह्युमन राइट कमिसनले दिन्छ नेसनल नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड फिक्सल कमिसन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग म्यानेजेस डिस्ट्रिब्युसन अफ रेभेन्यू एमङ द फेडरल एन्ड प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल गभर्नमेन्ट्स होइन त्यो अब रेभेन्यूहरू राजस्वहरू कसरी बाँड्ने होइन कति पर्सेन्ट अब हुन्छ नि अब ट्याक्स ट्याक्सहरूबाट आउने पैसाहरू कति पर्सेन्ट कहीँ फेडरलले राख्ने सङ्घीय सरकारले राख्ने कति प्रोभिन्सियल प्रदेश सरकारले राख्ने कति चाहिँ लोकललाई दिने टाइपको कुराहरू चाहिँ यसले म्यानेज गर्छ होइन अनि अनि डिफ्रेन्ट लेभल अफ गभर्नमेन्टहरूले चाहिँ इन्टरनल लोन लिन पऱ्यो भने चाहिँ यसको रिकमेन्डेसन चाहिन्छ
र आज बाट चाहिँ म फेरि के गर्दैछु त अब सोशल स्टोरीजमा अपलोड हुन बाकीहरुको च्याप्टरहरुलाई चाहिँ म अब अपलोड गर्दै जाने छु र त्यसैको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अगाडिको भिडियोको लागि वेट गर्नु होला थ्याङ्क यु भेरी मच